ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் டிஜே பேசுகிறேன் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் கஷ்டமான விஷயங்கள் வந்து நிறையவே நடக்கும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நம்ம நம்ம மனசை ரொம்ப போட்டு குழப்பிப்போம் சில நேரங்களில் வந்து இது வந்து தற்கொலைக்கு வர கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அந்த கஷ்டத்துலேருந்து எப்படி வெளியில் வரலான்னு ஆராய்ச்சி மூலம் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு மூணு வழிகள் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதலாவது என்னென்னா உங்களுக்கு ஏற்படுற கஷ்டத்தை பற்றி விடாமல் வந்து உணர்ச்சி பூர்வமாக எழுதுறது அதாவது எக்ஸ்பிரஸிவ் ரைட்டிங் இது என்னென்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து உங்கள் மைண்டில் தோன்றதை பற்றி நீங்கள் விடாமல் எழுதிகிட்டே இருக்கணும் இப்படி எழுதுகிறப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுற கோபம் துயரம் துக்கம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அதில் காமிச்சது இப்படி எழுதுகிறப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் கிராமர் இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கவே தேவையில்லை உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் வந்து எழுதணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டில் நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சியில் வந்து குறிப்பிட்ட சில மக்களை வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஸிவ் ரைட்டிங்கை வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து நாலு நாளைக்கு வந்து இருபது நிமிஷம் வந்து எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தோன்றதை இந்த மக்கள் வந்து ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறம் மற்றவங்கள விட உடலாலும் மனதளவுலேயும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்ததாகவும் அதே வந்து மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அட அவங்கள விட பல மடங்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாகவும் வந்து இந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பிரஸிவ் ரைட்டிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு விதிமுறைகள் இருக்குது முதலாவது என்னென்னா நீங்கள் எழுதுகிறப்ப வந்து ஒரு வரையறையில் எழுதணும் அதாவது ஒரு நிகழ்வுக்கு பின் ஒரு நிகழ்வாக எழுதணும் இது எதுக்குன்னா இப்படி எழுதுகிறப்ப வந்து உங்கள் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கண்ட்ரோல் கிடைக்குது இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கஷ்டத்தையெல்லாம் எழுதி முடித்த அப்புறம் இந்த விஷயத்தினால நடந்த ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்வை பற்றி இல்லை ஒரு நல்ல வாய்ப்பை பற்றி நீங்கள் வந்து எழுதணும் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வேலை போயிடுச்சுன்னு வைங்க இது வந்து ஒரு புதுசாக இன்னொரு ஃபீல்டு போகிறதுக்கு இல்லை இன்னொரு கம்பெனி போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இதில் எழுதலாம் இரண்டாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கஷ்டமான நிகழ்வு நமக்கு நடந்துருச்சு அதை வந்து மனதால் வந்து ஏற்றுக்கிட்டு ஒத்துக்கிட்டு அதை எதிர்கொள்கிறது உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு அசிங்கமான விஷயம் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டோன்னு வைங்க இனிமேல் எப்படி வெளியில் தலை காமிக்கிறதுக்கு வெளில போனால் நம்மளை கேலி கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனதாலேயே வந்து மனசுக்குள்ளேயே யோசிச்சு யோசிச்சு ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகி தவறான முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி வந்து நீங்கள் வெளிவரலான்னா படிப்படியாக தான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நீங்கள் வெளிவரணும் இது என்னென்னா நீங்கள் முதல்ல வந்து உங்கள் நெருங்கிய வட்டாரத்துக்கு அதாவது ரொம்ப நெருங்கிய தோழர்கள் இல்லை குடு உங்கள் அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி நெருங்கிய வட்டாரத்துக்கு வந்து பேச ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்ச வட்டாரம் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் எல்லார் கூடயும் மிங்கிள் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அப்படி தான் இந்த இதுலேருந்து வந்து ஈஸியாக வெளில வந்துடலான்னு வந்து சொல்கிறாங்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் இதை ஃபாலோ பண்ணால் வெளில வரலான்னு ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா தியானம் மெடிடேஷன் இப்போ ஒரு கஷ்டம் நமக்கு நடந்துச்சுன்னா நம்ம மைண்டு வந்து பல விஷயங்கள் அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்கும் அதாவது வெறுப்பு கோபம் பயம் இப்படி நம்ம மைண்டை வந்து பல சிந்தனைகள் ஆக்கிரமித்து நமக்கு மன அழுத்தம் பயங்கரமாக ஏற்படும் ஸோ இந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாவே வந்து நம்ம இந்த கஷ்டத்துலேருந்து வெளில வரலாம் ஸோ இந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தியானம் தான் வந்து சிறந்த வழி இப்படி பண்ணுறப்போ வந்து நம்ம மைண்டு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நம்ம அடுத்த விஷயத்தை பற்றி யோசித்து இந்த கஷ்டத்துலேருந்து வந்து வெளில வரலாம் மூணு வழிகள் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மட்டும் குடும்பத்தினர்கிட்ட உங்கள் கஷ்டத்தை சொல்லி வெளியில் வர உதவி கேட்கலாம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நீங்கள் வந்து மருத்துவ உதவி கூட நாடலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து இப்படி ஹெல்ப் பண்ணுற கொஞ்சம் நம்பர்களை ஹெல்ப் லைன் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு உதவும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க இந